শিখেছেন চলো বন্ধুরা শুনি তার কথা বন্ধুরা শাপলা শালুক অনুষ্ঠানে এসেছে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানা থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রবিউল ভাইয়া কথা বলছি তার সাথে কেমন আছো ভাইয়া আমিও ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি শাপলা শালুক অনুষ্ঠানে এসে তোমার কেমন লাগছে শাপলা শালুক অনুষ্ঠানে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে এর আগেও অনেকবার এসেছি আজকে এসে আরো বেশি ভালো লাগছে প্রথম তুমি কোথায় গান করো আমার বয়স যখন সাত মাস তখন আমার মা মারা যায় মায়ের আদর কেমন আমি জানি না আমার আব্বা তখন সলঙ্গাতে একটা ইতিমখানায় আমাকে দিয়ে আসে ইতিমখানার পরিচালককে আমি আব্বা বলে ডাকতাম সেই আব্বা আমাকে গান শেখার জন্য একটা গানের স্কুলে ভর্তি করে দেয় ওস্তাদ সুধীর সরকারের কাছে সেখান থেকে এখানে ওখানে আমি গান শিখি আমি তখন ঢাকায় আসি শাপলা শালুক অনুষ্ঠানের পরিচালকের সাথে কথা বলি তারপরে আমি শাপলা শালুক অনুষ্ঠানে গান করি কোনো টিভি চ্যানেলের এটিএন বাংলাতেই আমার প্রথম গান করা তো আমার এটিএন বাংলার কাছে একটি আবেদন হচ্ছে আমাদের মতো প্রতিবন্ধী এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য বেশি বেশি সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তারা আমাদের মতো গ্রাম বাংলা থেকে উঠে এসে এইভাবে গান করতে পারবে এবং মানুষের মধ্যে পরিচিত হতে পারবে তারা ভুলে যাবে যে আমি একজন প্রতিবন্ধী তারা যেন সাধারণ মানুষের মতো এইভাবে এটিএন বাংলার মতো অনেক চ্যানেলে যেন সুযোগ পায় তুমি গানের পাশাপাশি আর কি করো গানের পাশাপাশি কিবোর্ড বাজাইতে পারি এবং তবলাটা বাজাইতে পারি আজ কোন গানটি গাইবে আমার তো মা নেই ছোট থেকে আমি মায়ের আদর কেমন জানি না আমি যে গানটি গাইব মাকে নিয়ে চলো বন্ধুরা শুনি রবিউল ভাইয়ার গান আমার মায়ের কান্দন যাব তো জীব দুই চার মাসে বোনের কান্দন রে ঘরের পরিবারের কান্দন কয়েক দিন পর থাকে না দুঃখের দর দিয়ে আমার জন্ম দুঃখী মা গর্ব ধারি নে মা জন্ম দুঃখী নে মা দুঃখের দর দিয়ে আমার জন্ম দুঃখী মা দশ মাসে দশ দিন মায়ের গর্বে দিছে ঠাই রক্ত মাংস খাই মায়ের ভাবে লম্বা ভূমিষ্ট হইয়া আমি উঠিলাম কান দিয়া শান্ত করিল মায়ে বুকের দুধ গদিয়া মায়ের প্রসবের কালে বুক ভেসে যা নয়ন জলে রে মায়ের প্রসবের কালে ভেসে যায় নয়ন জলে রে ও মা সন্তানের লইয়া কলে বলে প্রসব যন্ত্রণা দুঃখের দর দিয়ে আমার জন্ম দুঃখী মা গর্বধারিণী মা জন্ম দুঃখিনী মা দুঃখের দর দিয়ে আমার জন্ম দুঃখী মা অন্ধ অত্র লেঙ্গা লোলা হলে পরে ছেলে ধুলাই যাইয়া তবু মায়ে টান দিয়া লয় কলে পুত্র যদি পুপুত্র হয় মায়ে নাকি জানে হাদার গোপন রাখিয়া তবু তারে পালে শা আলম ভেবে বলে জান্নাত মায়ের চরণ তলে রে শা আলম ভেবে বলে জান্নাত মায়ের চরণ তলে রে তোরা দেখ মুখারি আদি স্কুলে করছে নবী ঘোষণা দুঃখের দর দিয়ে আমার জন্ম দুঃখী মা গর্বধারিণী মা জন্ম দুঃখী নে মা দুঃখের দর দিয়ে আমার জন্ম দুঃখী মা 
দুঃখের দর দে আমার জনম দুঃখে মা খুব ভালো হয়েছে বন্ধুরা রবিও ভাইয়ার গান কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে আমি জানি তোমাদেরও ভালো লেগেছে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য এটিএন বাংলা এবং তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা শাপলা শালুক অনুষ্ঠানে সময় দিয়েছেন ডক্টর আনোয়ারুল করিম চলো বন্ধুরা শুনি তিনি কি বলেন আমাদের ছোটদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর আনোয়ারুল করিম কথা বলছি তার সাথে কেমন আছেন ভাইয়া गल्प कर शिखी আর অবসর সময় কাটছে কোথায় লিখছি এই রাত এই দিন এই লিখেই যাচ্ছি বই লিখেছি বাংলায় লিখেছি রবীন্দ্রনাথের উপরে বই লিখেছি লালন ফকিরের প্রথম আমি যখন ছাত্র ঠিক তখনই যখন কলেজে পড়ি তখনই আমি লালনের গান শুনেছিলাম গান শুনেই মনে হচ্ছে এরকম ধরনের গান তো শুনিনি হ্যাঁ বলছি অসাধারণ গান খাঁচার ভিতরে অচিন পাখি কমনে আসে যায় ধরতে পারলে মোরো মেরি দিদাম পাখির পাই বাজা গান না কুষ্টিয়াদের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লালন ফকির ছিলেন হ্যাঁ এবং রবীন্দ্রনাথ নজরুল গিয়েছে সেখানে বুঝতে পারো জসিমুদ্দিনকে আমি দেখেছি উনি আমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসেছেন বুঝতে পারছো তো এই যে আমরা বলছি এখন এই রবীন্দ্রনাথ বলো নজরুল নজরুল বলো রবীন্দ্র বলো আমি বই লিখেছি আমার বই সংখ্যা কমই চলে জানো প্রায় পঞ্চাশের কাছে কাছে ইংরেজিতে লিখেছি বাংলায় লিখেছি ভাইয়া তুমি কি তোমার কোনো ছোটবেলার মজার গল্প বলবে আমার মা মা তো মেয়েকে ছেলেকে মানুষ করে দেন বুঝল তো জানো মা ছাড়া কিন্তু বা মাই আসল তারপর বাবা তো এখন আমার সেই মায়ের কাছে আমি প্রথম আমি আমার শিক্ষা ছিল মা যেহেতু যিনি বলছি যে বই পড়া শুধু নয় বই পড়া শুধু নয় সেই সময়কার আমার মা মায়ের কাছে একটা গল্প আমি তোমাদেরকে বলবো আমার মা আমাকে নিয়ে যে তোমাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছ তার একটা বই ছিল বর্ণ পরিচয় আর মা আমাকে ওই গল্প পড়িয়ে পড়িয়ে শোনাতেন জানো ওর মধ্যে একটা গল্প ছিল দেখো মা কি হ্যাঁ তো গল্প ছিল গোপাল গোপাল বলে একটি ছেলে ছিল তো গোপাল স্কুলে যায় মা তাকে প্রতিদিন স্কুলে সাজিয়ে গুজিয়ে দেন আর যাওয়ার সময় তোমার তো রূপোর টাকা দেখো নি আমরা ছোটোবেলায় রূপোর টাকা দেখেছি সেই রূপোর টাকা গোপালকে দিয়ে দিতেন বলতো যে তুমি তো ফিরতে তোমার বিকেল হয়ে যাবে তো দুপুর বেলায় খাবে বলো ঠিক আছে মা তো একদিন দুপুর বেলাতে ইয়ে গোপাল খাবে হঠাৎ দেখল যে একটি বুড়ো মানুষ ভিক্ষুক ফকির খাইনি চুচু মানে শুকিয়ে গেছে এবং বলে কি বলে আমাকে আমি খাইনি আমাকে কিছু দেন তখন ওর মুখে দিয়ে তাকিয়ে দেখো কীরকম ছেলে বলে যে ও ঠিক আছে আমি আজকে খাবো না তুমি এটা খেয়ো বলে টাকা দিয়েছে ওই যে টাকাটা খাবার কথা দেখো মানুষের দুঃখে তার প্রাণটা বিগলিত হলো হ্যাঁ কষ্ট বেরোতে দিতে যে ও খাইনি আর আমি এরকম খাবো তারপরে মনে পড়লো যে এই তো বাড়ি গেলে বাবা মা জিজ্ঞেসই করবে যে এই গোপাল তুমি সেই যে টাকাটা দিয়েছিলাম তুমি কি করলে 
তখন কি বলবো বলে মা আর বলবো যে আজকে আমার খিদে ছিল না তো ঠিক আছে ওই বলে বাড়িতে ফিরল ফিরলে মা বলে গোপাল মা তুমি দুপুরে খেয়েছিলে মা আজকে আমার খিদে ছিল না ওই আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার খিদে ছিল কি করলে বলে মা একজন গরিব লোক আমার কাছে এসেছিল তখন আমার বোনের সে কয়েকদিন খাইনি মা আমি আর খেতে পারলাম না মা আমি তখন ওই টাকাটা তাকে তাকে দিয়ে দিলাম ও তাই করেছো এই জন্য তোমার খেতে ছিল না এদিকে এসো বলো যে মা ওবার ভাবলো মা কি বকেই না কি আমাকে কি বকে হ্যাঁ তখন বলো যে যেই কাছে এসছে মা এমনি জড়িয়ে ধরেছে শিক্ষা দেখো কি দেখো কি শিক্ষা মা গোপালকে বুকে নিলেন দেখুন খুব ভালো করেছো খুব ভালো করেছো আগামী কালকে যখন তুমি স্কুলে যাবে তখন তোমাকে আমি আরও একটা রুপোর টাকা দেবো দুটো রুপোর টাকা তোমাকে দেবো একটি রুপোর টাকায় তুমি খাবে আধ একটা রুপোর টাকায় তুমি দান করবে কি শিক্ষা হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের কথা নজরুলের কথা আমরা 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 আমি আমি শুনেছি মায়ের কাছ থেকে শুনেছি বাবার কাছ থেকে শুনেছি হ্যাঁ বুঝতে পারছো ভাইয়া অনেক ব্যস্ততার মাঝে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে আপনার জন্য রয়েছে একটি ছোট্ট উপহার মা অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ আমার তোমরা যেমন আমার প্রাণের মানুষ এগুলো এটিএনদের মধ্যে আমার প্রাণের মানুষ আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে छोटा तक हमें सपला शालुके अनेक बार एस गान और दुई हज़ार साले हमें सपला शालुक गोल्ड मेडल प्रतिजोगित अंश ग्रहण कर पुरस्कार पे क्योंकि एन खूब मन पड़े शुने तुम्हें अमेरिका आरोके थी मैनहाटने ওখানে আমি জেপি মর্গেন চেজ নামে একটা ব্যাংকে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি আর সাথে আমি গানও করি নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি কানেকটিকাট ওই ট্রাই স্টেট এরিয়াতে অনেক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ থাকেন তো বাংলাদেশের মতোই ওখানেও আমরা পহেলা বৈশাখ করি ওখানেও আমরা চৈত্র সংক্রান্তি করি পহেলা ফাল্গুন আমরা উদযাপন করি তো এসব সব কিছুতে তো গান ছাড়া আসলে এই অনুষ্ঠানগুলো হয় না তো এই জন্য আমি নিউ ইয়র্কেও অনেক গান করি বাঙালির মিলন মেলার মধ্যে একটা ছোট্ট বাংলাদেশ যেন আমি নিউ ইয়র্কে পাই যখন আমি গানগুলো করি বাংলাদেশের ও আমেরিকার কালচার সম্পর্কে কিছু বলো বাংলাদেশ আর আমেরিকার কালচার কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে আলাদা হলো যেমন ভাষা আলাদা ওখানে মেনলি সবাই ইংরেজিতে কথা বলে বা স্প্যানিশ ভাষা বলে আমরা যেরকম বাংলায় মোস্টলি বলি কিন্তু একটা জায়গায় দুই কালচারের মিল মিলটা হচ্ছে দুই দুইটা জাতি খুব উৎসব প্রবণ জাতি আমরা যেরকম একটু আগে বললাম পহেলা বৈশাখ করি পহেলা ফাল্গুন করি চৈত্র সংক্রান্তি করি ওখানে যেরকম ওদের বিভিন্ন স্পেশাল ডে আছে যেমন ওরা হ্যালোইন করে এখানে এখন হয় বাট ওরা ওইটাকে অনেক বড় পরিসরে সেলিব্রেট করে ওখানে মার্ডি গ্রা হয় সেটা অনেক নাচ গানের মধ্য দিয়ে উৎসবটা পালন করা হয় ওখানে আরও বিভিন্ন ধরনের আমেরিকায় তো আসলে অনেক ধরনের ন্যাশনালিটির মানুষ এসে আমেরিকায় স্থান করে নিয়েছে তো ও ও বিভিন্ন কালচার যেমন মেক্সিকান কালচার ইউরোপিয়ান কালচার তারপর আফ্রিকান কালচার এই ওখান থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আমেরিকায় গিয়েছেন তারা তাদের স্বকীয়তা তাদের নিজেদের কালচার কিন্তু আমেরিকায় ঠিকই ধরে রাখছেন এবং আমেরিকায় সেটা উদযাপন করছেন যেমন আমি বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় গিয়েছি ওখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যখন আমি সুযোগ পাই আমি সেটাতে সামিল হই কিন্তু আমার বাঙালি যে কালচারটা বাঙালির যত উৎসব সেগুলোও কিন্তু আমি সমানভাবে আমেরিকায় উদযাপন করি তো সেই দিক থেকে আমি বলবো যেটা বললাম শুরুতেই যে আমেরিকা আর বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আছে কিন্তু মূলে কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই খুব উৎসব মুখর বাংলাদেশেও আমেরিকাতেও এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে তোমার জন্য রয়েছে ছোট্ট উপহার
শাপলা শালকের সব বন্ধুদেরকে অনেক শুভেচ্ছা আর এটিএন বাংলাকেও অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য বন্ধুরা শাপলা শালকের এবারের পরিবেশনা সমবেত গান গানটির কথা লিখেছেন কাজলি আন্টি আর সুর করেছেন রফি মোহাম্মদ খান